Hello friends, subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक से जो कि है आपका थियोडोलाइट पहले देख लेते हैं दोस्तों कि थियोडोलाइट से क्या क्या काम होता है थियोडोलाइट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हराइजेंटल एंगल्स वर्टिकल एंगल्स डिफ्लेक्शन एंगल्स बियरिंग्स हराइजेंटल डिस्टेंसेस वर्टिकल हाइट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स एंड रेंजिंग अ लाइन दोस्तों थियोडोलाइट से क्या क्या काम होता है एक होता है आपका हॉराइजेंटल एंगल मतलब वर्टिकल प्लेन में जो एंगल हम बना सकते हैं वही हो जाता है आपका हॉराइजेंटल एंगल या फिर आपका वर्टिकल एंगल भी हो सकता है जो कि हम हॉराइजेंटल प्लेन में बनाते हैं और दोस्तों क्या होता है डिफ्लेक्शन एंगल जो कि एक लाइन जो चल रहा है वो अगर अपने लाइन से अपने जो पाथ है उससे डिफ्लेक्ट हो जाता है तो जो एंगल बनेगा वो हो जाता है आपका डिफ्लेक्शन एंगल और थियोडोलाइट से आप बियरिंग भी मेज़र कर सकते हैं हॉराइजेंटल डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं वर्टिकल हाइट भी मेज़र कर सकते हैं डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स भी आप मेज़र कर पाएंगे और एक लाइन को रेंज करने के लिए भी आपका थियोडोलाइट यूज़ होता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या है ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या है दोस्तों थियोडोलाइट इन बीच द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाई रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू अ कम्प्लीट रिवॉल्यूशन इन वर्टिकल प्लेन दोस्तों जो थियोडोलाइट में ट्रांजिट जो होता है वो हो जाता है मतलब 360 डिग्री जो एंगल रहता है वो एंगल पूरे के पूरे थियोडोलाइट को अगर हम ट्रांजिट कर पाएंगे टेलीस्कोप जो रहता है वो टेलीस्कोप अगर पूरा घूमेगा तो उसको हम ट्रांजिट थियोडोलाइट कहेंगे लेकिन सब थियोडोलाइट में ऐसा नहीं होता है कुछ कुछ थियोडोलाइट होता है जिसे हम कहते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट तो इनमें क्या होता है दोस्तों अ थियोडोलाइट इन बीच द टेलीस्कोप कैन नॉट बी रिवॉल्व थ्रू अ कम्प्लीट रिवॉल्यूशन इन वर्टिकल प्लेन दोस्तों थोड़ा सा घूमेगा लेकिन पूरे के पूरा घूम नहीं पाएगा तो वो हो जाएगा आपका नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ ए थियोडोलाइट तो एक थियोडोलाइट का क्या क्या पार्ट होता है दोस्तों वो हम पहले देख लेंगे दोस्तों ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए थियोडोलाइट तो इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है पहले दोस्तों ये है आपका टेलीस्कोप नेक्स्ट ये है आपका फोकसिंग स्क्रू जो कि टेलीस्कोप को फोकस करने के लिए यूज़ होता है ये है क्लैम्प स्क्रू जो कि आपका जो मूवमेंट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए स्क्रू जो यूज होता है उसे कहते हैं क्लैम्प स्क्रू उसको टाइट कर देने से मूव नहीं कर पाएगा टेलीस्कोप नेक्स्ट दोस्तों ये है हॉराइजेंटल एक्सिस ये आपका टैनजन स्क्रू दोस्तों जो देख रहे हैं हम वो आपका टैनजन स्क्रू मतलब छोटा जो माइनर वेरिएशन जिसको हम कंट्रोल कर पाएंगे जो कि हम अपना क्लैम्प स्क्रू से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वैसे माइनर वेरिएशन को हम टैनजन स्क्रू से कंट्रोल करते हैं नेक्स्ट दोस्तों ये है आपका अपर प्लेट और ये है आपका लोअर प्लेट इन दोनों से कनेक्टेड है दोस्तों इनर एक्सिस जो इनर एक्सिस होता है वो प्लेट से कनेक्टेड होता है और उसके बाद आता है आपका आउटर एक्सिस एक टेलीस्कोप को फिक्स करता है और एक आपका डायरेक्शन को फिक्स करता है मतलब एक आपका मशीन को फिक्स कर देगा और एक जैसे कि दोस्तों आप अगर ज़ीरो डिग्री या फिर कोई और लेंगे तो उसे क्या उस दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे दो एक्सिस काम में आता है नेक्स्ट दोस्तों ये जो नीचे का जो फिक्सचर है उसे कहते हैं ट्राईबैक और इसे फिक्स किया जाता है फूड स्क्रूज से ये फूड स्क्रूज लेवलिंग के काम में मदद करता है नेक्स्ट दोस्तों ये दोनों को प्लेट को छोड़ के भी और एक सर्किल होता है जिसको कहते हैं वर्टिकल सर्किल जो कि हमारे जो थियोडोलाइट का मेजरमेंट्स है जिसको लेने में वो वर्टिकल सर्किल के रेस्पेक्ट में हम ले लेते हैं नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों द साइज ऑफ ए थियोडोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू कैसे डिफाइन किया जाता है डायमीटर ऑफ द मेन हॉराइजेंटल ग्रेजुएटेड सर्किल से कोई भी थियोडोलाइट को हम डेजिग्नेट करेंगे उसका जो मेन हॉराइजेंटल ग्रेजुएटेड सर्किल है उससे या फिर जो लोअर प्लेट है उसी से हम थियोडोलाइट को डेजिग्नेट करते हैं नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि वर्टिकल सर्किल टू द लेफ्ट दोस्तों ये वर्टिकल सर्किल का काम क्या है जब वर्टिकल सर्किल हमारे थियोडो हमारे जो टेलीस्कोप है उसके लेफ्ट में रहेगा तो हम उसे कहेंगे फेस लेफ्ट पोजिशन या फिर टेलीस्कोप नॉर्मल तो ये दोस्तों आपका नॉर्मल पोजिशन है जब हमारा जो वर्टिकल सर्किल रहेगा वो हमारे लेफ्ट में रहेगा तो वो हो जाएगा आपका टेलीस्कोप नॉर्मल पोजिशन लेकिन दोस्तों जब हम मशीन को थोड़ा सा घुमा देंगे तब वर्टिकल सर्किल राइट पे भी कभी कभी आ जाता है उसे हम कहते हैं आपका फेस राइट पोजिशन या फिर टेलीस्कोप इन्वर्टेड मतलब ये आपका इन्वर्ट पोजिशन है पहले जो था पिछला में जो था वो आपका नॉर्मल पोजिशन था और अगर राइट पे आ जाएगा तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड दोनों पोजिशन हमारे मेजरमेंट लेने में बहुत काम आता है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों स्विंगिंग किसे कहते हैं दोस्तों अगर हम थियोडोलाइट को ऐसे 
हॉराइजेंटल प्लेन में घुमाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस तो उसे हम स्विंगिंग कहेंगे और दोस्तों अगर हम थियोडोलाइट को या फिर रादर टेलीस्कोप को हम अपना वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू हॉराइजेंटल एक्सिस तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिंग या फिर प्लांजिंग या फिर रिवर्सिंग दोस्तों ये हो जाता है ट्रांजिटिंग या फिर प्लांजिंग या फिर रिवर्सिंग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों टेम्पोरेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट कौन कौन सा पॉइंट्स टेम्पोरेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए थियोडोलाइट होता है देखिए दोस्तों सेटिंग द थियोडोलाइट ओवर द स्टेशन तो बस पहले हमें क्या करना है थियोडोलाइट को पहले स्टेशन के ऊपर बिठाना है नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाई ट्राईपॉड स्टैंड हम आँखों के हिसाब से देख के हमारे जो ट्राईपॉड स्टैंड है उसके हिसाब से देख के हम थोड़ा सा लेवल कर लेंगे कभी कभी स्टैंड में बबल भी दिया होता है उस बबल को भी सेंटरिंग करके हम लेवल कर लेते हैं नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों नेक्स्ट करना है सेंटरिंग जो कि हमारा प्लम बॉब जो रहेगा उससे हम सेंटरिंग कर लेंगे नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों नेक्स्ट है लेवलिंग लेवलिंग कैसे करेंगे दोस्तों हम जो थियोरोलाइट का पार्ट्स पड़े थे तो उसमें हम जो हमारा फूड स्क्रूज है उससे अगर हम लेवल कर पाएंगे तो उसे हम कहेंगे लेवलिंग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फोकसिंग द आई दोस्तों हम जो हमारे जो टेलीस्कोप है उसको अगर हम फोकस कैसे करेंगे हम क्लियर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं वो जो स्क्रूज था वो जो हमारा टैंजी स्क्रूज था उससे हेल्प लेके हम फोकस कर लेंगे आई को दोस्तों नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है आपका फोकसिंग द ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास जो है दोस्तों उसको भी हम फोकस कर सकते हैं हम आई मतलब है जिस पे हम आंखें रख रहे हैं और दोस्तों आई पी ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब है जिससे हम देख रहे हैं जो कि उल्टा साइड पर रहता है जिस पर आँख रख रहे हैं वो है आई पी उल्टा जो साइड पर रहेगा वो आपका ऑब्जेक्ट क्लास एंड लास्ट है दोस्तों सेटिंग द वर्नियर इस वार्नियर की मदद से दोस्तों हम अपना जो हॉराइजेंटल एंगल्स जो है या फिर जो वर्टिकल जो कि अपना वर्टिकल सर्कल में भी रहता है एक मेजरमेंट कैलकुलेशन का जो यूनिट रहता है वो रहता है आपका वर्नियर पे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सोर्सेस ऑफ एरर इन थियोरोलाइट देखिए दोस्तों ये सारे आपका परमानेंट एडजस्टमेंट तो इसके वजह से जिसके वजह से एरर आते हैं उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं पहले देख लेते हैं दोस्तों नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट बबल तो दोस्तों अगर प्लेट बबल एडजस्टेड नहीं रहेगा तो हम क्या कैसा करेक्शन करेंगे हो जाएगा आपका लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट विथ रेफरेंस टू ऑल्टीट्यूड बबल दोस्तों जो थियो जो अपना वर्टिकल सर्कल पे जो मेजरमेंट या फिर जो स्केल दिया रहेगा वो हो जाएगा उसमें भी एक बबल रहता है तो उसको हम ऑल्टीट्यूड उसके पास में बबल रहता है उसको हम ऑल्टीट्यूड बबल कहते हैं तो उसको अगर हम लेवल कर लेंगे उसके रेस्पेक्ट में तो हमारी जो प्लेट बबल है वो एडजस्ट हो जाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बिंग परपेंडिकुलर टू हॉराइजेंटल एक्सिस दोस्तों लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वो अपना हॉराइजेंटल एक्सिस से हर वक्त एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो अगर नहीं होगा तो हम उसे करेक्ट कैसे करेंगे टेकिंग बोथ फेस रीडिंग लेफ्ट एंड राइट एंड टेकिंग द एवरेज नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हॉराइजेंटल एक्सिस नॉट बिंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस कभी कभी दोस्तों परपेंडिकुलर एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री नहीं रहता है तब हम क्या करेंगे एक ही करेंगे टेकिंग बोथ फेस रीडिंग एंड टेकिंग द एवरेज बोथ फेस में रीडिंग लेंगे कभी फेस लेफ्ट करेंगे और फिर फेस राइट भी लेंगे दोनों पॉइंट में दोनों फेसेस में हम रीडिंग ले लेंगे ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बींग पैरल टू एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप दोस्तों जो हमारे लाइन ऑफ कॉलिमेशन या फिर लाइन ऑफ साइट या फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो भी है जो हमारे जो एडजस्टेड लेवल है उसमें सभी एक ही चीज़ है तो उसको वो अगर ठीक नहीं रहेगा तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा कैसे करेंगे टेकिंग बोथ फेस रीडिंग एंड टेकिंग एवरेज फेस लेफ्ट में भी लेना पड़ेगा रीडिंग फेस राइट में भी लेना पड़ेगा रीडिंग और फिर उसका एवरेज बना लेंगे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस दोस्तों इन में जो इनर जो एक्सिस रहता है और आउटर जो एक्सिस रहता है उन दोनों में जो मेल ऑल मेल रहता है उसको हम उसका भी एरर आ सकता है तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे दोस्तों टेकिंग रीडिंग्स ऑन बोथ भार्नियर दोस्तों बोथ फेस और बोथ वर्नियर अलग रीडिंग होता है वर्नियर दोनों रहता है एक आपका ज़ीरो से वन एट्टी और एक थ्री सिक्सटी से वन एट्टी पीछे आ जाता है तो वैसे रहेगा तो कैसे वैसे हम रीडिंग लेंगे और फिर उसका एवरेज कंसीडर कर लेंगे ग्रेजुएशन नॉट बिंग यूनिफॉर्म दोस्तों कभी कभी ग्रेजुएशन जो रहता है अपने वर्नियर्स में कभी कभी वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे मेजरिंग द एंगल सेवरल टाइम्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल इसके माध्यम से हम करेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट चलता है दोस्तों वार्नियर्स बीइंग एसेंट्रिक तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे दोस्तों टेकिंग रीडिंग्स ऑफ बोथ वार्नियर्स एंड कंसीडरिंग एवरेज ऐसे हम करेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लैटीट्यूड एंड डिपार्चर करेक्शन 
दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके इसमें से एक एम बहुत बार पूछा जाता है तो दोस्तों लेटीट्यूड और डिपार्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों जब कोऑर्डिनेट नॉर्थ ईस्ट होगा या फिर क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट होगा तब लेटीट्यूड क्या आएगा दोस्तों प्लस एल कॉस थीटा और डिपार्चर कितना आएगा प्लस एल साइन थीटा नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में लेटीट्यूड आ जाएगा आपका माइनस एल कॉस थीटा और डिपार्चर आ जाएगा आपका प्लस एल साइन थीटा दोस्तों कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का मेथड से जब हम कोई एंगल को निकालेंगे तो ये बहुत ही काम आता है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में जो तो क्लैरिट्यूड माइनस एल कॉस थीटा रहेगा और आपका डिपार्चर माइनस एल साइन थीटा रहेगा नेक्स्ट लास्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में तो उसमें लैरिट्यूड प्लस एल कॉस थीटा रहेगा और डिपार्चर माइनस एल साइन थीटा रहेगा दोस्तों ये था आपका लैरिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेशन नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों परमिसिबल क्लोजिंग एयर ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एम में ये भी आपको पूछा जाता है तो जब हम लैंड रोड से या फिर रेलवे का सर्वे करेंगे तो इसका परमिसिबल एंगुलर एरर वन इंटू रूट अंडर एन एन क्या है दोस्तों नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रैवर्स सोचिए कि पाँच साइड्स है तो रूट अंडर फाइव या फिर छः साइड्स है रूट अंडर सिक्स और इसका रिलेटिव क्लोजिंग एरर कितना रहेगा दोस्तों वन इन थ्री थाउजेंड सिटी सर्वे इम्पॉर्टेंट फाउंड्री सर्वे दोस्तों इसका रहेगा थर्टी सेकेंड्स इंटू रूट अंडर एन और इसका परमिसिबल रिलेटिव क्लोजिंग एरर कितना रहेगा दोस्तों वन इन फाइव थाउजेंड नेक्स्ट चलता है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे तब हम एंगुलर एरर कम कर देंगे बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें एरर तो हो जाएगा आपका फिफ्टीन सेकेंड्स इंटू रूट अंडर रेन ये आपका एंगुलर एरर रहेगा और रिलेटिव क्लोजिंग एरर रहेगा आपका वन इन टेन थाउजेंड दोस्तों ये सारा था आपका परमिसिबल क्लोजिंग एरर तो दोस्तों थियोरोलाइट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसको छोड़ के भी अगर आपको और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा